Kedves továbbtanuló diákok! Iskolánk jelenlegi tanulóiként szeretnénk bemutatni pár perces videónkban intézményünk kulturális programjait, sporteseményeit, de elsősorban szakképzéseit. Szakgimnáziumi oktatás keretében gépészet és informatika, míg szakközépiskolai képzés keretében gyártósori gépállító képzések indulnak. Gépészet ágazaton három osztályt indít iskolánk, két osztályt gépgyártás technológiai technikus kimenettel, egy osztályt mehatronikai technikus kimenettel, osztályonként 28 fő felvételével. Ha erre az ágazatra jelentkeztek, gyakorlati és elméleti tantárgyakat egyaránt fogtok tanulni. Elméleti képzés keretében anyagismeretet, műszaki rajzot, műszaki mérést, gépelemeket, műszakmechanikát, forgácsolás elméletet, Míg gyakorlati oktatás keretében pedig kézi és gépi forgácsolást, hegesztést, valamint szerelést fogtok tanulni. A 10-11. osztályosoknak nyári gyakorlatot kell teljesíteniük. A négy év eltelte után szakmai érettségi vizsgát kell tennetek, és ez idő alatt 50 óra közösségi szolgálatot szükséges teljesíteni. Amennyiben ágazati képzésben tanultok tovább, a technikusi végzettség megszerzése csak egy év. Érdemes a technikusi évfolyamot is elvégezni, mert az OK és bizonyítványa könnyebb a munkaszférában elhelyezkedni, valamint egyetemi felvételi esetén is többletpontot kaphattok. A technikusi képzésben lehetőség van duális képzésre, mely azt jelenti, hogy a gyakorlati képzés nem az iskolai tanműhelyben, hanem cégeknél, külső képzőhelyen történik. Informatika ágazaton iskolánk egy osztályt indít 28 fő felvételével. Az informatika ágazati képzésen is van elméleti, valamint gyakorlati oktatás, amely az esetek többségében számítógépes gyakorlatot jelent. Megtanulhattok különböző programozási nyelveket, mint például c Sharp, JavaScript, Java, hálózatok kiépítését Cisco Packet Tracer segítségével, weboldalak készítését HTML és CSS nyelven, valamint adatbázisokat kezelni SQL nyelven. Ahogy a gépészeten, úgy az informatikán tanuló diákoknak is szakmai érettségvizsgát kell tenniük, valamint 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük a négy év alatt. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után maradhattok 5. évre, ahol egy év alatt kedkem informatikus OK és bizonyítvány szerezhettek. Iskolánknak szakközépiskolai képzése is van, amely a gyártósori gépbeállító osztály. Ezen a területen duális képzés keretében tanulhattok, ami azt jelenti, hogy tanulószerződést köttök egy gyártó céggel, ilyen cég például a Bosch vagy a Joyson Safety System. A képzésen műszaki rajzot, gépelemeket, gyártásszervezést, anyagismeretet tanulhattok. A gyakorlati órákon pedig kézi és gépi forgácsolással, hidraulikával, neumatikával, szereléssel, karbantartással, valamint irányítás technikával ismerkedhettek meg. Az első év végén egy szintvizsgát kell teljesíteni, mely zömmel kézi forgácsolásból áll. A három éves képzés szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsga sikeres teljesítése után lehetőségetek van kettő éves esti képzés keretében az érettségi bizonyítvány megszerzésére munka mellett. A szakközépiskolai tanulók gyakorlati képzése kizárólag annál a cégnél van, akivel tanulószerződést kötött. A sikeres szakmai vizsga után a gyakorlati képzőhely munka lehetőséget kínál a náluk gyakorlatot teljesítő pályakezdő szakemberek számára. Gyártósori gépbeállító képzésen egy osztályt indít iskolánk 24 fő felvételével. Iskolánk több fő programot is biztosít diákjai számára, 
mint például szabadtér és kulturális események, versenyek, kirándulások. Minden év áprilisában megszervezésre kerül a szakmák éjszakája, ahol különböző járművek és munkagépek bemutatóját tekintetek meg. Mert nem mutatkoznak a támogató cégek, fizikai kísérleteken vehettek részt, vasrózsát készíthettek, valamint sok más programon is részt vehettek. Ősszel az András nap, tavasszal pedig a Sportnap színesíti intézményünk közösségi életét. Az András napon részt vehettek különböző játékversenyeken, betelkedőkön, mint például szabaduló szobában. A teáházban finom teá és sütemény mellett pihenhettek, emellett kártyázhatok, sakkozhatok, társas játékozhatok is, valamint különböző sporteseményeken vehettek részt, akár a tanári csapat ellen is. A sportnapon a Csanyikban, foci bajnokságon, sakversenyen, főzőversenyen, rekeszmászáson, túrákon, valamint különféle sporteseményeken vehettek részt. Emellett hangversenyek, történelmi, irodalmi, szakmai és tudományos előadások részesei is lehettek. Nagy hagyománya van iskolánkban a nemzeti ünnepek megrendezésének, a megemlékezéseknek, ahol lehetőséget kapnak diákjaink, hogy tehetségüket bizonyíthassák. Különböző versenyekre invitáljuk diákjainkat, például szavaló, matematikai, természettudományos, szakmai és sportversenyekre, műveltségi betelkedőkre. Pályázatoknak köszönhetően lehetőséget biztosít iskolánk, hogy eljuthassatok a környező országokba. Ha filmünk felkeltette az érdeklődéseteket, akkor sok szeretettel várunk benneteket az Andrásiba. Köszönjük a figyelmet!